a Duna ideális vízállása horgászhat a csábít, amely remek lehetőséget teremt arra, hogy megosztak néhány hasznos folyózi praktikát is a kedves nézőkkel. Most jelen pillanatban a Duna déli részén fogok horgászni, egészen pontosan Dunafalva és Mohács között. Ezen a területen elsősorban keszekfélék jelenlétére lehet leginkább számítani, de szerencsés esetben akár egy-egy márna vagy pont is beköszönhet. A horgászhely elfoglása után, mint ahogy itt látható, már felállítottam a horgászládámat és az aköré szükséges kiegészítőket. A következő lépés a horgászbotok összeállítása. A folyóvízi horgászatra való felkészülés egyik alappillére, hogy megtaláljuk azt a megfelelő méretű kosarat, ami a kívánt távolságba meg fog állni. Most a horgászom a hely sajátossága, hogy a 10-15 méterre drasztikusan elkezd letörni a meder, és a 6-7 méteres mélységben áll meg. A kanyar külső évén vagyunk, ráadásul a Duna sodrása ennek a partfalnak vágódik neki, Ezáltal meglehetősen erős is a sodrás. Rég horgáztam már ezen a részen, ezért nem tudom, hogy mekkora lehet az a jó méretű kosár, ami meg fog tudni állni. Elsőként egy 140 g méretű fédelkosarat fogok a végszerelékem karabinerébe kapcsolni. Ezt bevetve meglátom, hogy megáll-e vagy sem. Kb. a távolság jó, ezt ki is klipszelem. Viszont megnézzük, hogy most mi történik. áll -e a kosár vagy sem? Egyébként nagyon gyorsan válasz kapunk erre a kérdésre, mert hogyha bocspic mozdulatlan, tehát nem látjuk azt, hogy folyamatosan bele-bele bólintva vándorol görög tovább a kosár, akkor a kiválasztott méret megfelelő. Mivel nem látok ilyen jelzést a bocspicen, úgy néz ki, hogy kiindulás lapnak ez a méret tökéletesen megfelelő lesz. Az elmúlt év végén, amikor utoljára itt horgáztam, emlékeim szerint 200 g méretű kosár volt az, amely ugyanilyen határozottan megállt. Igaz, hogy akkor a víz állás magasabb volt, a sodrás is talán egy kicsit erősebb volt, bár közben fejlődött a technika, ugyanis ha most egy olyan új folyóvízi féder kosár családdal léptünk piacra, amelyel akár 30-40 grammot is meg tudunk spórolni. A megoldás lényege, hogy az új Barbell River és a Competition River kosarunk mindegyikén található, az itt látható módon négy olyan szegecs, amely segít a kosarak határozottabb fixálásában, és ezek a legkisebb egyenetlenségben is megkapaszkodnak, biztosítva a szerelék garantált megállítását és fixálását. Ez lehetővé teszi azt, hogy kisebb dobosúlyú, rugalmasabb botokkal horgászva, még pontosabban, még finomabb horgászot tudjunk kivitelezni. A horgászat stratégiáját azt úgy tervezem, hogy az a távolság, amit már megjelöltem, hiszen az ósó klipszébe beakasztottam a főzsinort, az lesz a kiindulási alap, ebbe a távolságba fogok keszegezni. Ahhoz, hogy a másik bottal is szükség szerint, ha rá kell dobni, Pontosan az eretésen tudjak horgászni, ezért össze kell húzni. A harmadik bot az lesz a nagy halas bot, úgymond, amely az eretés alatt fogok majd horgászni. Remélhetőleg annak is lesz majd gazdája, de a fő csapás irány egyértelműen a keszek horgászat lesz. Ahhoz, hogy most ez a két bot azonos távolságba kerüljön, felmegyek a part oldalra, és összehúzzuk Karesz segítségével, és azonos módon beakasztom mindkét orsom főzsinórját az orsok lipszébe. A bot spicétől mér távolság 21 méter, ide akasztom ki a másik orsó klipszébe is a főzsinort. Szerelék összehúzva, éppen ideje elkezdeni a horgászatot. Az aktív horgászat megkezdés előtt mindenképpen behetetek. Ahhoz, hogy ez pontos és koncentrált legyen, 
ugyanazzal a végszelékkel, ugyanazzal a kosárral fogok etetni, mint amivel a későbbiek folyamán horgászok. Csupán annyi különbséggel, hogy a bedobás után maximum egy percet várok, megvárom, hogy kioldódjon az eretőanyag belőle, majd egy hatázott rántással kiürítve azt újra dobom, és ezt csinálom egy ilyen 10-15 percen keresztül, ezzel biztos lehetek abban, hogy azt a területet fogom nagyon precízen pontosan megetetni, amit a későbbiek folyamán is horgászni fogok. Mivel látszik, hogy az eretőanyagban van bőséggel kukorica, hát ez is azt jelzi, hogy nagy vadra készülök. Hát, ha még a keszegeknek a nagyját is sikerül ezzel ide csalogatni és megtartani. Az eretőanyagnak az állaga akkor jó, hogyha a kosárba töltve egy maximum kettő percen belül kioldódik az. Ha egy nagyon ragacsos masszát készítünk, amely persze nagyon takarékos, hiszen többször be lehet dobni, ki lehet húzni, csak egy dologra nem jó a halcsalogatásra. A kosara, amit kihúzok, üres, már pedig ez üres, az eredetőanyag állaga kifogástalan. Kezdődjön hát a horgászat. Elsőként egy szép színes csonti csokorral próbálom meg az első pár halcskát megfogni. Megvan az első hal. A nyári Duna sajátos hala a karika keszeg, amely egyébként a hidegebb évszakokban szinte teljes egészében eltűnik. Nyáron viszont mindent fölzabálnak. Úgy sejtem, hogy ki kell majd valamit találni a kiszelektálásukra, hogyha már ennyire gyorsan jelentkezik az első pár darab. A második hal már is egy szép dévérkeszeg. Jó sikerült az alapozetetés. <gül> Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a film most nem arról fog szólni, hogy hány száz darab keszeget tudok megfogni, és időlegesen rabulejteni, és a szágba helyezni, hanem ez egy módszertan ismertető, amely során olyan praktikákat kívánok önökkel megosztani, amelyből önök is tanulva még egymésebb folyóvízi horgászok lehetnek. És van még egy nagyon fontos dolog, amelyről nagyon sok cikk és filmkészítő megfeledkezik, az pedig nem más, mint a 2013 év végén hatályba lépett új horgászati és halászati törvény, amely arról szól, hogy halat csak akkor szabad szágba tenni, hogyha azt el szeretnénk vinni. Terítékfotót, majd a halat visszaengedni, ettől az évtől tilos. Kivételt képeznek ez alól a horgászversenyek, ahol külön engedi ellenében mindez megtehető. Kérem, a film és írás készítők ezt a jövőben mindenképpen vegyék figyelembe. Mint ahogy látható volt, minden kifogott halat én is azonnal visszaengedek, hogy tudjam mégis hol járok, van mellettem egy halszámláló, ezt majd szépen nyomkodom, és a végén kiderül, hogy hány darab halat sikerült a mai nap folyamán. Időlegesen partra segítenem. Bedobom a nagy halas végszereléket, amelyre kettő szem fűzött hukrica került, egy szivas darabkával kikönnyítve. Hát, ha esetleg ez is gazdára talál. Ezt mindenképpen az retés alá jó néhány méterrel fogom bevetni. Egyrészt, hogy ne legyen útba a másik végszeléknek, másrészt pedig a tapasztalat egyértelműen az, hogy a nagy nyüzsgés alatt általában jó néhány méterrel ott vannak az igazán termetes nagy testű halak, hát a közöttük esetleg van pont is. Thank <laughs> you. 
ezt hihetetlen, pont úgy akartam csalizni a másik botot, amikor a fűzött kukoricás végszellék már is gazdára talált. És már is egy gyönyörű, hatalmas dévérkeszeg. Ez igen, annyira gyors jött a kapás, hogy a kosárból nem volt ideje kivoldódni az eredeti anyagnak. Egy kevés még mindig benne maradt. Mit mondtam? A termetes egyedek az eredetés alsó részén helyezkednek el. Na hát, apád, anyád ide küldjed. Szépen el is húzhat. Most már csak azon kell imánkodni, hogy ne fogjanak adót. Mert itt a körugany végén, amire tart, sajnos nem egy akadó van. Pont. Már nem is kapitális, de pont. Itt forgolódik már, már csak meg kell szákolni. És meg vagy. <gül> hát íme egy Dunai Pont ifjont, a jövő nagy reménysége. Hihetetlen, hogy egyébként, hát mennyi lehet, egy a másfél kiló, de a kapása és a fárasztása a fárasztásnak az intenzitása fölért egy tavi 5 kilós pont erejével. Ma reggel ez a pont volt a tizedik halam. Ennek örömére le is vetkőzök, mert kellemesen jó idő lett már. Amit egy újabb hal tisztel meg. A 11-es számú játékos, ami egy karika keszeg. A csal jól látszódik. Amikor ennyire gyorsul jönnek a kapások, hogy szinte a kosárból ki sem tud oldódni a keverék, akkor mindenképpen egy másik kosarat célszerű használatba venni, amely a mi választékunkban a Competition River névre hallgat. Ennek különlegessége, hogy nem perforált lemezből, hanem egy 8x8 mm-es hálóból készült, mind a mellett nekünk egy óriási lehetőséget biztosít, ugyanis sokkal gyorsabb kioldódást tesz lehetővé, nem véletlen kapta a Competition, azaz a verseny megnevezést, ahol ugye versenykörmények közepette, a versenyhorgászoknak egyetlen egy nagy ellenségük van, az nem más, mint az idő. Egyáltalán nem mindegy, hogy az a keverék egy vagy két percen belül oldódik ki. Illetve a hétköznapi horgászatok során, mint például most, amikor ugye ennyire felpörög a horgászat üteme és kapás-kapás tér, akkor egyértelműen egy ilyen nagyobb jogbőségű kosára váltva meg tudjuk gátolni azt, hogy az eretésünket széthúzzuk. Ugyanis, hogyha a kosárba marad még az eretőanyagnak a fele, és így tekerjük ki, akkor egy sávot, egy csíkot edetünk meg, amely nem szerencsés, ugyanis alakat nem úgy koncentrálnánk, hanem széthúzzuk. Egymás mellé helyezve a két kosarat válik szembetűnővé a különbség. A Barbell River az egy perforált lemezből készült, közepes. Jogbőség. Ez nem ponty, de egy ígéretesebbnek tűnő dévérkeszeg. Azért a kapáson csak bevágunk. Ezen ritkán van kapás, de megkökkentő, hogy mennyivel nagyobb a halak mérete. Kicsit bátorítani kell, és már is úszott.
akció fújt lesz. Egy testesebb játékos van a horgomon, sikerült elfordítania az akadós területről, és fölfelé, illetve befelé úszott eddig. Most viszont már itt forgódik a lábam előtt, ilyenkor már csak abba kell imánkodni, hogy jól akadjon, és ha jól akadt, akkor megfogható. Nagyon nehezen tudom megítélni a méretét, mert ugye, mint az előbb, ahogy láttuk, az a másfél kilós pont is olyan elővel küzdött, mint egy öt kilós. És ennek a halnak a fárasztása már lényegesen tovább tart, nagyobb erőt tartalékokat mozgat meg. Utolsó pillanatig, utolsó erejével is küzd. Megvagy. Megvallom őszintén, csak titkon bíztam abban, hogy az etetés alatti régióban tudok szelektív módon néhány nagy testű alatt fogni. Na de hát ez már minden várakozás felül múl. Tulajdonképpen a halaim zömét pont az eretés alatti régióban sikerült megfogni, amelyek szép dévérkeszegek, és ezek mellett már kettő pont került szágba, majd vissza a vízbe. És hol van még a nap vége? Na hát ott tartottunk a hal előtt, ugye a mondandómat félbeszakította, na de ez forgászat közben nem akkora probléma. Szóval jól látszik a két új folyóvízi fédjárkosár közötti különbség. A Barber River, azaz ez, egy perforált lemezből készült, kisebb lyukbőségű kosár, míg a Competition River, az pedig egy 88 mm-es hálóból készült, tehát nem perforált lemezből, hanem hálóból készült anyaggal ellátott, egyedi kézzel készült mestermunka. Például ez a forrasztás, ez a peremezés, ami a kosár két szélén látható, ez is kézzel van elkészítve. Arra is beszélve, hogy az a négy-négy darab csavar, amely mindkét kosár típusban menne van, ez is szorgos kezek munkájának köszönhető. A végeredmény egy-egy olyan folyóvízi fédjárkosár család, amely bárhol megállja a helyét, vagy stílusosan bárhol megkapaszkodik. Mindkét kosár típus 6 különböző méretben, 65 g-tól egészen 200 g-ig áll a horgászok rendelkezésére. Ez is jó hal. Jó dévér lesz. Gyönyörű szél dévér. Alig érem át a tarkóját. <gül> Ez igen. Hát ilyen egy igazi durai nagy dévér. Meghökkent egyébként az, hogy a finom szerelékkel, amikor kifejezetten dévérre próbálkozunk, dévérre horgászunk, akkor nagy ritkán fogunk ilyen méretű halakat. Főként kisebb testek akadnak horogra, még a viszonylag durva szerelékkel, fűzött csalival, kukéca csalival, meg lám, ilyen méretű halak jönnek. fogásokat színesíti, egy újabb halfajta, egy szép jászkeszeg. Nem esett még szó a mai nap folyamán az általam használt csalogatóanyagokról, azaz azokról az eredetanyagokról, amelyek a kosarakba kerültek, és azokról a csalikról, amelyekkel ezeket a szép halakat sikerült megfognom. A mai nap folyamán nem bonyolítottam túlságosan túl ezt a dolgot. A keszeges keverékem egy zacskó haldurádó bázismix folyóvízi alap volt, és ehhez kevertem egy zacskó nagy dévér eredetanyagot. Úgy terveztem az elején, hogy ezekhez bőségesen teszek majd csontit, gilisztát, azonban a rengeteg apró testű hal folyamatos kapásai miatt ezeket nagyon gyorsan teljes mértékben elhagytam, és az etetőanyaghoz kizárólag dobozos csemege kukoricát kevertem. A dobozos csemege kukorica mellett még süllyedő, piros, sárga, ízesített angol mózsát tettem. Ennek az angol mózsának a sajátossága, hogy így száraz állapotában is garantáltan a mederfenékre süllyed, Különösen fontos ez a folyóvízi horgászatoknál, 
azonban egy olyan 5-6 perc múlva a víz hőmérsékletétől függően szépen a szemek megduzzadnak, és egy ilyen puha, nagy, nehéz falatok lesznek, amelyet mindenhol szívesen fogyaszt. Ez az új típusú angol mózsa hamarosan a haldorádó termékpalettán is elérhető lesz. Hát ennyi volt mindösszesen a keszeges keverék. A pontyos keverék pedig egy ettől még egyszerűbb változat. Az alapja nem más, mint haldorádó vadponty. Az elmaradhatatlan és hosszú évek óta leghatékonyabbnak bizonyult vadvízi etetőanyag. Kifezetten pontyok és nagytestű dévérek horgászata során bizonyította már számos alkalommal rendkívül fogóságát. Ehhez szintén bőségesen kevertem kukoricát, dobozos csemekukoricát és főtt takarmány kukoricát. Többféle csalival próbálkoztam a mai nap folyamán, <gül> még fluó ananász pelettel is fogtam halat. Próbálkoztam ízesített csemekukoricákkal, kifezetten a folyóvízi horgászathoz kifejlesztett változatokkal is. Azonban megvallom őszintén, hogy semmivel sem bizonyultak fogósabbnak, mint a legegyszerűbb csemeukorica, vagy a főtt öreg takarmányukorica. A mai horgászat sikerének titka alapvetően nem a csoda etetőanyagoknak, a különleges csaliknak, csali variációknak volt köszönhető, hanem egyértelműen a jó helyválasztásnak, elsősorban, másodszorban pedig annak a végszereléknek, amely mindig megállt, ugyanis ez az alapfeltétele a nagy testű alakra való eredményes horgászatnak. Hogyha a végszerelékünk folyamatosan elmozdul, folyamatosan sodrólik, esélytelenek vagyunk nagy testű alatt fogni. A nagy testű dévérek, a pontyok, azok mindig a nyugodt csalit kedvelik, mindig a nyugodt csalit veszik fel. Ennek valószínűleg az az oka, hogy körbeúszszák, körbejárják, és a leggyanútanabb falatokat veszik fel. Az, ami gyorsan elsodródik, az általában az az apró testű a zsákmánya lesz. A megállított nyugodt csalinál viszont olyan kapásukban lehet részünk, amelynél, ha nem vagyunk résen, akár még a butunkat is elzett halat. A mai nap folyamán összesen 34 darab halat sikerült fognom. Ebből 31 darab volt a keszeg, 3 darab volt a ponty. Ha nagyon szerényen ebből a keszegek átlagsúlyát fél kilóval számolom, akkor az minimálisan azt jelenti, hogy 15 kg keszeget fogtam, és ehhez jön még hozzá a pontyok súlya. Ez így együttesen minimum 20 kg kifogott halat jelent, ez alatt a rövid horgászidő alatt, amely nem egy versenyszerű, intenzív, aktív horgászat volt, hanem egy módszerbemutató, amely során remélem, hogy sok érdekes dolgot láttak, amelyet önök is tudnak hasznosítani a mindennapi folyóvízi horgászataik során.